Um, gameplay features, which is what usually you're more interested in. There, there are a lot of innovation we're bringing to this game um, in terms of gameplay. The first one, uh, which is the biggest innovation I would say, but it's all, everything related to the Brotherhood and how Ezio will be interacting with, with his Brotherhood. Um, so we will showcase a little gameplay sequence to help you to understand. But the Brotherhood is, is really something that Ezio will have to, to build his guild and to, um, to recruit some assa other assassins to help him in his quest. And uh, you'll see a lot of interaction with that group of, uh, of assassins. You will have to send them into missions to have them to progress, to get some experience. Uh, some can get killed in, in some fighting. Uh, in that case, you're going to have to recruit other assassins. But the Brotherhood will be mandatory, and even some missions, for some missions, it will be required to have uh, a Brotherhood with you, and, and they will have to be geared and have achieved certain level of experience in order for you to be successful. Entonces, a nivel de características del juego, en primer lugar, explicar un poco cómo funciona eh, este ejército de assassins, esta hermandad que, que va con vosotros. Dice que Ezio, para determinadas misiones, podrá hacerlo solo, pero habrá otras en las que obligatoriamente tenga que llevar a su hermandad consigo, si no, no podrá pasar la misión, ¿vale? Entonces, además, vosotros esto no es como los ladrones que les pagabas y se venían contigo y hacían la misión. Es decir, tú tienes que enviar a tus assassins, tienes que entrenarlos, enviarlos a una misión, se pueden morir por el camino eh, o conseguirlo y es así como ellos van obteniendo más experiencia y tu hermandad también va siendo más fuerte. Es decir, que no solo es una cuestión de reclutar a Sassin, sino también de mejorarlos de, y de que ellos lleguen a ser también más fuerte, porque si no, en las misiones que sea obligatorio tenerlos, pues será una patata, porque no lo conseguiremos. Pasa, claro. Another element. Um... We do a lot, the team in Montreal take, takes a very good care of uh, listening to the feedback from consumers. Uh, in Assassin's Creed 2, we did listen to the feedback of consumers about Assassin's Creed 1 and we made sure to address the concern. Uh, in Assassin's Creed uh, Brotherhood, the fighting system is something we put a lot of focus on improving and also the, the game or the fans will really enjoy it. We want to make the, uh, the AI more aggressive but we also want to have like the fighting happening in, in more in smooth fashion and more faster. Um, and also we don't want the player to wait for the, uh, the other uh, to attack them. We want them to be more pro proactive. So strike first, strike fast is really what we want to focus on for game, for fighting, and uh, you will be rewarded by taking a more aggressive approach. Entonces, eh, a nivel de sistema de lucha, eh, de la misma forma que para desarrollar el 2 se tuvo en cuenta lo que los comentarios de los usuarios de lo que decían acerca del 1, aquí también lo han vuelto a hacer y básicamente la filosofía que, que siguen es lo que aparece aquí en la pantalla, de golpea primero, golpea más rápido y serás recompensado. Eso quiere decir que ellos no quieren esperar a que sea el jugador el que tenga que... Bueno, yo estoy esperando y que me venga el enemigo y entonces ya le golpeo, que me golpee el primero, yo me cubro y tal. No, tiene que ser como mucho más fluido, tiene que ser mucho más rápido. Entonces, si es Ezio el, el que primero golpea, será recompensado porque eh, golpeará con mucha más agresividad y tendrá ventaja sobre sus contrincantes.